kama Tif TV. Tif TV tupo kijamii zaidi. Mheshimiwa Rais Mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Zori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Joseph Sinde Warioba, uh, makamu wa Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kasim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pinda, Waziri Mkuu Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azanzungu, Naibu Speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wabunge wote mliopo nasi hapa Mheshimiwa mawaziri mlioko katika shughuli hii Mheshimiwa balozi Dr. Moses Kusiluka katibu mkuu kiongozi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Zena Said katibu mkuu kiongozi serikali ya Mapinduzi Zanzibar Ndugu Sofia Mjema Uh, katibu wa siasa na uenezo wa chama cha mapinduzi kimwakilisha katibu mkuu wa chama pamoja na viongozi wote wa vyama vya siasa mlioko hapa tambue pia uwepo wa mheshimiwa Albert Chalamila mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam uh, dada zetu wenza wa viongozi na wanawake wa Millennium mlioko hapa kuja kuunga mkono jitihada hizi Bwana Ahmed Salim wana familia ya Dr. Salim Ahmed Salim na marafiki zake mlioponasi nasi hapa makatibu wakuu na viongozi wengine wa serikali mliopo waheshimiwa mabalozi wawakilishi wa taasisi za kimataifa na wanadiplomasia wote mlioponasi nasi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama viongozi wa taasisi mbalimbali za sekta binafsi Uh, wata, wana taaluma mlioponasi nasi kina Dr. Said Professor Saida na wenziwe mlioponasi nasi hapa uh, nitambue pia uwepo wa viongozi wa dini viongozi wetu wa dini ndugu wana habari wageni walikuwa wenzangu mabibi na mabwana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, ndugu zangu awali ya yote nami ni ungane katika kumshukuru Mungu kwa kutujalia kuweza kukutana leo hapa kwa shughuli hii ya aina yake. Aidha namshukuru sana Mheshimiwa Dr. Salim Ahmed Salim, wana familia, um, waziri mkuu, um, katibu mkuu kiongozi na wote wengine uh, kwa kutualika kuja kufanya shughuli hii leo shughuli ya uzinduzi wa tovuti ya hifadhi za nyaraka za Dr. Salim inayotambulika kama kwa jina la The Salim Ahmed Salim Digital Archive. Nimshukuru sana um, Dr. Salim na familia na nawapongeza kwa dhati kwa kuanzisha na baadaye kushirikiana na serikali kikamilifu katika kufanikisha jambo hili muhimu lenye manufasi tu kwa Tanzania bali kwa Afrika na dunia kwa ujumla. Natambua kwamba uh, Dr. Salim hatunai hapa ukumbini lakini yuko nyumbani. Anafuatilia na anatusikiliza. Tunaendelea kumuombea afya njema. Lakini pia niwashukuru wale wote waliochangia kwa njia moja au nyingine mpaka kupatikana mafanikio haya makubwa. Washimu viongozi na ndugu wa shiriki uh, kama ilivyokusha kuelezwa kwa tovuti hii ina kisi safari ya maisha ya mheshimiwa Dr. Salim Ahmed Salim kama kiongozi mtumishi wa umma mwanasiasa na mwanadiplomasia mbobezi inatoa fursa kwa watu mbalimbali mbali kuifahamu historia yake na historia ya taifa letu lakini vile vile historia ya bara la Afrika binafsi nimepitia 
tovuti hii na kubaini kuwa kwa mara ya kwanza kutakuwa na tovuti ya kipekee inayoakisi historia ya nchi yetu kupitia darubini na simulizi za Dr. Salim Ahmed Salim. Nimefurahia namna ambavyo taarifa zimeunganishwa kwa namna tofauti kuanzia hotuba zake, barua na mawasiliano ya kimaandishi, makala zilizokatwa kutoka magazetini, machapisho ya kitafiti, picha pamoja na video. Hii inaleta shauku ya kutaka kujua zaidi na kujifunza tokana na maisha aliyopitia Dr. Salim. Kwa mfano, <coughs> nimesikiliza kwa makini mahojiano aliyoyafanya tarehe 16 Septemba 1989 alipoalikwa na chuo cha diplomasia jijini Dar es Salaam ambapo alitoa taswira ya falsafa yake juu ya umoja wa nchi huru za Afrika OAU na mustakabali wake. Ilikuwa ni siku tatu tu kabla ya kushika nafasi ya katibu mkuu wa umoja huo. Na baada ya pale akaenda kufanya makubwa uh, kwa Afrika na ulimwengu mzima kama vile kupendekeza na kusimamia uanzishwaji wa linaloweza kuliita baraza la usalama la umoja wa nchi huru za Afrika OAU yani Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution. Lakini pia baraza hili uh, alilolipendekeza limeshughulikia migogoro na utunzaji wa amani Afrika ambalo leo ndio baraza la amani na usalama Peace and Security Council la umoja wa Afrika. Vile vile nimepitia barua na mawasiliano ya kimaandishi ambayo yanamuonesha Dr. Salim katika nafasi yake ya kushauri na kuimarisha jitihada za ukombozi na maendeleo barani Afrika. Hii ni pamoja na mutasari wa mkutano wake wa tarehe 23 Februari mwaka 1994 pamoja na barua pamoja na uh, rai, rais wa kwanza wa Afrika Kusini Hayati Nelson Mandela. Mutasari huu nadhirisha kwamba Dr. Salim alikuwa katibu mkuu wa kwanza wa umoja wa nchi huru za Afrika kutembelea Afrika Kusini kwa sababu ya msimamo wake wa kupinga mfumo wa ubaguzi wa rangi. Aidha, mutasari huo unatoa taswira ya Afrika Kusini ya wakati huo hususan vuguvugu la siasa na jitihada zilizokuwa zikifanyika kutatua mgogoro wa kisiasa baina ya chama cha ANC na vyama vingine vya Afrikana Vox Front na Inkata Freedom Party. Ndugu wa shiriki, hakika hii ni hazina kubwa kwa taifa letu. Ina manufaa kwa wale wote wanaopenda kujifunza masuala ya uongozi, diplomasia na mahusiano ya kimataifa. Vile vile inatufundisha sisi tunaoshika na wanaotaka kushika nafasi za uongozi juu ya umuhimu wa uadilifu, uvumilivu, unyenyekevu na uzalendo. Pia ni hazina kubwa kwa wanazuoni na watafiti wa masuala mbalimbali ya uongozi, diplomasia na maendeleo kwa ujumla. Sasa kwa mradi huu ulivyo inaelekea kwa Dr. Salim Ahmed Salim alijipanga mapema kutaka kuweka kumbukumbu za maisha yake. Na naweza kufikiria kuwa pengine hata alikusudia kuandika kitabu chake. Lakini badala yake na kwa kuwa amekuza vijana mahiri akina bwana Ahmed na wenziwe uh, kitabu kile kimewekwa katika njia ya kidigitali kwa kutumia teknolojia ya kisasa kwa hiyo niwapongeze sana wanafamilia kwa uamuzi huu mliochukua sasa hapa nirudie tena pongezi zangu kwa mradi huu wa aina yake wa kutunza kumbukumbu hizi muhimu Nimefarijika sana kusikia tovuti hii itakuwa endelevu na hivyo itakuwa ikiboreshwa na kuongezwa taarifa mara kwa mara. Aidha nimefurahi pia kusikia kwamba tovuti hii itaweza kufikiwa bila gharama zozote. Hakika huu ni mchango mkubwa sana kwa taifa letu na bara la Afrika. Heko tena kwako Dr. Salim na wanafamilia kwa kutuonyesha njia. Wanafamilia walipo niandikia 
kutaka ni shiriki kwenye mradi huu na baadaye kuzindua limenishua kidogo na nika nikasema kwa nini wana familia kwa nikamtaka katibu mkuu kiongozi nikamwambia kawaida kazi hii inatakiwa kufanya na serikali lakini wana familia wameanza naomba serikali ilibebe jambo hili na tulikamilishe kwa mafanikio makubwa na ndio maana serikali ikaunda kamati ambayo ilifanya kazi bega kwa bega na wana familia na leo tuko katika kuzindua mradi huu mkubwa tunawapongeza sana ndugu shiriki tunapomzungumzia dr Salim Ahmed Salim ni ukweli usiopingika kwamba huyu ni mtanzania mahiri na mashuhuri aliyetoa mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu na bara la Afrika Hapa nataka nieleze machache ambayo nadhani yatavutia watanzania kuiangalia tovuti hii tunayoizindua leo Sasa niseme kwamba katika nyanja ya kidiplomasia Dr. Salim aliwakilisha vyema taifa letu katika nchi mbalimbali zikiwemo Misri, India, China, Marekani, umoja wa mataifa, moja wa nchi huru za Kiafrika na kwingineko. Alijitahidi sana kuhuisha mahusiano mazuri baina ya Tanzania na nchi na taasisi alizohudumu. Akiwa balozi wa Tanzania nchini India, alihamasisha serikali ya India iliyokuwa kiongozwa na waziri mkuu Indira Gandhi kwa wakati ule kuanzisha viwanda vidogo vidogo hapa nchini. Aidha uwakilishi wake mahiri nchini in, nchini China ulimarisha sana mahusiano baina nchi hizi na kupelekea rais wa awamu ya kwanza na baba wetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwa kiongozi mkuu wa Afrika wa kwanza kufanya ziara nchini China. Mahusiano haya mazuri baina ya China na Tanzania yalisaidia kufanikisha uanzishwaji wa viwanda mbalimbali kikiwemo kiwanda cha nguo cha urafiki yani urafiki textile industry na baadaye reli ya tazara hapa nchini Aidha kama ambavyo wengi tunafahamu wakati Dr. Salim alipokuwa mwakilishi wa Tanzania kwenye moja wa mataifa alichangia kwa kiasi kikubwa katika harakati za ukombozi na mpango wa kuirudisha China kuirudishia China kiti chake cha kudumu kwenye baraza la usalama la umoja wa mataifa jambo ambalo lilizidi kuimarisha uhusiano wa nchi yetu na nchi ya China ingawa lilimharimu dr Salim pamoja na sababu nyingine kukosa nafasi ya katibu mkuu wa umoja wa mataifa wakati wa panel discussion mjadala hapa tuliambiwa rangi yake kule aliambua mweusi hawezi kushika lakini kulikuwa na sababu zengine moja likiwa hili la kusimama kidete na nchi ya China ndugu wa shiriki tukirudi hapa nchini dr Salim amelitumikia taifa letu katika nafasi mbalimbali mbali kama vile waziri mkuu waziri wa mambo ya nje waziri wa ulinzi na nafasi nyingine alizopewa katika nafasi zote hizo dr Salim alichapa kazi kwa moyo wake wote na hivyo kudhihirisha uongozi wake kwenye uadilifu na ulio mfano wa kuigwa kwa viongozi wa leo na kesho. Nakumbuka wakati Dr. Salim anatangazwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwezi April mwaka 1984, nchi yetu ilikuwa na changamoto za kiuchumi na hivyo upatikanaji wa bidhaa ya uh, baadhi ya huduma za kijamii uliathiriwa sana kuaminiwa na kupewa nafasi nyeti kama ya waziri mkuu tena kwa wakati ambapo taifa napitia kipindi kigumu kiuchumi nikiashiria tosha cha baadhi ya sifa zake kama kiongozi mwadilifu chapa kazi na mnyenyekevu kwa wananchi na nchi yetu ya Tanzania umahiri wa dr Salim Ahmed Salim katika uongozi uliendelea kuonekana hata pale serikali ya awamu ya pili ndio kwa kiongozwa na mzee wetu Ali Hassan Mwinyi ilipoingia madarakani mwaka 1985 na 
Dr. Salima alitumikia serikali hii kupitia nafasi nyeti ya waziri wa ulinzi iliyokuwa na changamoto nyingi. Na hapa naomba ninuku maneno yake kuhusu nafasi hii alisema. For I always recall the very good and challenging times that I spent as a Minister of Defense of my country. It is no exaggeration that all, of all positions of national responsibility that I have had during, I have had during more than 25 years of my public service, my position in the Defense Ministry is the most memorable, at times difficult, but always challenging and exciting. He, yalikuwa maneno yake, alipofanya interview na moja kati ya vyombo vya habari ulimwenguni. Hii inatuonesha kwamba katika utumishi wake Dr. Salim alitazama changamoto kama fursa na aliweka bidii katika kuzitafutia majibu. Kama ilivyokuwa kwa baba wa taifa kupitia wizara ya ulinzi Dr. Salim alitilia mkazo sana swala la kuitumikia nchi yani national service na hivyo kutoa mchango mkubwa kwenye uhamasishaji wa masuala ya uzalendo, muungano na umoja. Jitada hizi zilichangia katika kuleta na kudumisha amani na umoja wa taifa letu. Ndugu zangu, mimi binafsi nimebahatika kujifunza masuala ya uongozi na umajumui wa Afrika kupitia uongozi wake mahiri ndani ya umoja wa nchi huru za OAU. Kumbukwe kwamba Dr. Salim alichaguliwa kwa katibu mkuu wa OEU mwaka 1989 na kutumika nafasi hiyo kwa miaka 12 hadi 2001 akiwa ni katibu mkuu pekee aliyetumikia umoja huo kwa vipindi vitatu vya miaka 44 kila kimoja kwa wale mliokuwa mkifuatilia uongozi wake ndani ya umoja huu tutaungana na mimi kwamba Dr. Salim ametoa mchango mkubwa sana uh, katika kuchochea maendeleo ya nchi za Afrika kwa sababu ya muda siweze kusema hapa kazi zote alizozifanya na mchango aliotoa lakini nafurahi kwamba leo tunazindua rasmi tovuti yake yenye habari zote hizi hivyo nizidi kwa si viongozi wenzangu na wananchi wote kuwa na utamaduni wa kutunza kumbukumbu kumbu za maisha yetu kwa manufaa na vizazi vya sasa na baadaye Kwa kweli wengi wetu tukipekuwa maboksi ya zamani unasema hii bado ina maana hii bado unazikusanya huko haya watoto kachomeni chomeni mhakikisha zimechomeka zote sawa sasa unapokuja wakati huu unaona mwenzetu ameyafanya yote na kuweka hizo kumbukumbu unajuta kwa nini nilichoma kwa hiyo tusende kuchoma twendeni tuziweke tuchague zenye maana na historia zetu na tuweke kwa ajili ya kuu weka kumbukumbu ndani ya taifa kina ulimwengu kwa ujumla ndugu zangu tovuti tunayozindua leo ina mafundisho mengi sana mazuri lakini kubwa kwangu ni umuhimu wa kutokata tamaa na nidhamu katika kazi na uongozi ukipitia nyaraka mbalimbali katika tovuti hii tutaona kwamba dr Salim alikuwa ni mtu wa kutokata tamaa na mwenye nidhamu sana pamoja na kuzaliwa katika mazingira magumu alikuwa na juhudi za dhati kutafuta elimu hizo mpelekea kusoma shahada zake pale alipokuwa katika vituo mbalimbali vya kazi katika nchi alizohudumu uh, kuna wengi wetu sasa hivi tunajiita hustlers lakini ukisoma ukiingia kwenye tovuti ya dr Sali utajua kwamba alikuwa ni hustler wa kweli kweli Tumesikia hapa kwamba Dr. Salim alikuwa mlezi na mshauri. Na hivyo aliwasaidia wengi wakiwemo baadhi yetu katika ukumbi huu kufikia maendeleo na ndoto zetu. Alitoa ushauri, mafundisho na hata mapendekezo ya shule na kozi za kusoma. Kwa kweli ni mtu aliyethamini sana elimu si tu kwake na watoto wake bali kwa ndugu zake marafiki na jamii kwa ujumla leo hii 
tunasema dr salim marafiki na wanafamilia na tunawaona wako hapa lakini ukiwasimamisha wengi wao watasema mimi alinisaidia hiki kwenda shule hii nikasoma shahada hii kwa hiyo hilo alikuwa kweli lakini jambo jengine mahsusi ambalo sikusikia limetajwa hapa ambalo mimi najua dr salim alikuwa nalo ni suala la kutumia na kuthamini muda alikuwa time conscious akikwambia nifate ofisini umezidisha dakika tano anakuweka kitako kwanza kukuelimisha umuhimu wa muda na matumizi ya muda alafu ndio anakuambia alilokuitia kwa hiyo alikuwa mtumizi na msamini mkubwa wa muda hivyo nitumie fursa hii kuwasihi viongozi wetu na wale wenye ndoto za kuwa viongozi hapo baadaye kuyapa uzito mawaidha na hekima za Dr. Salim Ahmed Salim kutoka kwenye tovuti hii tutakayoizindua. Uh, ndugu zangu wanasema mcheza kwao hutunzwa. Na kila aliyesema hapa amesema alikuwa hivi alikuwa hivi lakini anaishia alikuwa mwanadiplomasia mahiri. Kwa maana hiyo nadhani mlikuwa mnamuona Januari anakuja kunisikiliza akiondoka na nini likuwa na cheki na Januari kama chuo kile cha diplomasia kimekuwa mali yetu kamili kamili na tulikuwa tuna cheki na katibu mkuu kiongozi wakanithibitishia ni chetu mali yetu kamili na ndio maana kiko kwenye mpango wa kukifanyia mageuzi ili kiwe chuo madhubuti chuo kinachoaminiwa ndani ya Afrika na kwa sababu mcheza kwao hutunzwa na tumesema alikuwa mwana diplomasia mahiri tumekubaliana kukipa chuo kile cha diplomasia jina na sasa rasmi kitakuwa kinaitwa Dr. Salim Ahmed Salim Nawashukuru kwa kuunga mkono hilo na washukuru sana. Na washukuru sana kwa kuliunga mkono hilo. Sasa rasmi kitaitwa Dr. Salim Ahmed Salim Center for Foreign Relations. Ndio itakuwa jina la chuo chetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wa shiriki napokaribia kuhitimisha napenda tena kurudia shukrani zangu kwa mzee wetu Dr. Salim Ahmed Salim wana familia marafiki pamoja na kamati ya wataalamu kutoka serikalini kwa kazi nzuri walioifanya maandalizi ya tovuti hii na leo kufikia kuizindua na kushukuru sana Dr. Kusiluka kwa uongozi wako katika kuiendesha kazi hii na shukuru chuo cha uongozi na wale wote walio shiriki katika kuifanya kazi hii. Na saha zangu kwa viongozi wengine na umma wa Tanzania tuige mfano wa Dr. Salim. Tovuti kama hizi zinasaidia kukuza na kuimarisha uelewa wa juhudi za kila mmoja wetu, historia ya nchi yetu na bara la Afrika. Shughuli hii imetufungua macho imetufungua macho umuhimu wa kuweka tovuti hizi na ndio maana mmemsikia waziri Simba Chawene hapa anasema tuna maktaba tutaiengezea pesa tuweze kufanya shughuli hii nami nitie baraka kwenye hilo na niseme muendelee kufanya hivyo nafahamu kwamba chuo au taasisi ya uongozi ina mradi wa tawasifu za viongozi wakuu wa nchi na barani Afrika ambapo hadi sasa kama ilivyosemwa hapa mmeshatoa vitabu viwili vya maraisi uh, mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi na mheshimiwa Benjamin William Mkapa na naelewa kwamba kaka yetu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete yumo kwenye jitada kubwa ya kuandika kitabu cha kwake na kitabu hiki anakiandika kwa nguvu zake. Kwa hiyo naomba muanzie hapo. 
naomba mwanzee hapo yale anayoweza kuwekeka kwenye digitali yakae kidigitali lakini mumsaidie amalize kitabu chake na yeye yaingie kwenye kwenye hiyo tovuti lakini pia nimefahamishwa kwamba tawasif nyingine mbili ambazo uongozi institute mnatayarisha ni za mawaziri wakuu wa staafu kaka yetu marehemu Edward Moringe Sokoine na baba yetu mheshimiwa Rashid Kawawa nazo zipo kwenye matayarisho hizi nazo ni jitada nzuri za kuhifadhi kumbukumbu za viongozi wetu lakini twende kwenye mwelekeo huu ambao familia ya Dr. Salim wametuonesha na tunawashukuru sana hivyo basi pamoja na jitihada hizo twende sasa tukatengeneze tovuti la serikali la kuweka kumbukumbu za viongozi wetu kama tulivyoonyeshwa na kaka yetu Dr. Salim Mohamed Salim Sasa baada ya kusema hivyo niseme kwamba sasa ni wakati wa kuzindua rasmi sasa ni hesabu tatu, mbili, moja. Tiff TV, Tiff TV, Tupo, Kijamii Zaidi.